어. 네, 백광산업이요. 네, 매수가 비중은요? 네, 8,950원에 한 10%요. 아, 최근에 올라갈 때 따라가신 겁니까? 아, 네네. 그렇게 아. 된것 같아요. 이거 그렇지. 최근에 굉장히 올라왔던 거 아닙니까? 그, 아, 거의... 그렇게 많이 올라갈 때 말고, 네. 그 이슈 나오고 나서, 네. 그 조금 그쵸. 올라갈 때 샀어요. 예, 예. 아, 지금 보면은 저기, 양봉 딱 떴을 음. 때저 무렵이신 네. 것 같아요. 네. 네, 근데 상패된 여전히 했어서 좀 아, 불안하셔가지고. 네. 알겠습니다. 물어볼게요. 자, 전문가님 백광산업 갑자기 또 들어갔더니 상패 기설 같은 게 있나 봐요. 어떻게 지금 생각하고 계십니까? 어, 백광산업이 최근에 주가가 어 저점 대비해서요 200% 올랐어요. 굉장히 많이 오른 거예요. 여러분 이게 여기가 거기가 5천 원대 주가가 거기가 1만 4천 원까지 갔으니까요. 그 200% 올랐어요. 이게 어 여러분들 그 세만금에 5조 원 투자하는 수혜주로서 이 백강 산업의 주가가 올라온 거죠. 그러니까 2차 전지 양극재 관련돼 있어 주가가 이렇게 급등을 했었는데 이게 지속이 되려면 어, 이게 그대로 지속이 돼야 되는데 왜 이게 이렇게 겁나게 나왔는지, 이날 이제 공급행령 이야기가 나왔었죠. 이게 예, 200억 정도의 공급행령 이야기가 나와서 압수수색 받았다는 이야기 나왔잖아요. 그죠? 이렇게 이제, 예, 양분되는 경우, 호재와 악재가 양분됐을 때, 어디 쪽으로의 무게의 중심이 가느냐를 먼저 잘 파악을 하세요. 여러분도 이게 200억 대의 공금 행령이라 하는 것은 이게 조치가 나올 거예요. 이 조치가 200억 정도의 공금 행령이 있었으니까 요 200억 이 공금 행령에 대한 요 조치가 나올 거 아니에요. 이게 나오고 난 다음에 매매하는 게 좋아요. 굳이 지금 악재가 나와 있는 자리에서 예, 이걸 가지고 있을 이유가 없죠. 단 이것만 해결되면은 백강 산업이라고 하는 기업이요. 제가 하나 가르쳐 드릴게요. 고척동에 가면요. 내가 이런 자산 주는 내가 잘 아는데 고척동에 가면요. 이게 여러분들 이게 지금 이 부동산 개발할 수 있는 지금 이 땅이요. 엄청난 땅을 가지고 있어요. 고척동에요. 구로구. 상당한 땅을 가지고 있어요. 아마 이 시가 총액이 지금 얼마냐면은 이게 지금 3,500억이니까 한 1,500억 정도에 나갈 수 있는 그 정도의 땅을 가지고 있는 기업이 이게 나와 있는 백강 상업이에요. 실적도 괜찮고 자산주의, 자산주. 내가 알기로는 여러분들, 이제 지금 우리나라에서 땅을 많이 가지는 게 DI, DI 동일이라고 해서 그는, 에, 가전, 우리가 가전 디지털 단지에서 3번 출구로 나오면 그 땅이 있고 이 백강 산업은 예, 그리고 고척동에 보면 그 땅이 엄청난 땅을 가지고 있습니다. 이것만 땅만 자산 재평가 하더라도 한 1,500억 정도 되는 부동산 가치를 가지고 있는 기업인데 이 기업이 지금 200억 정도의 공금행령에 관련되어 있어 주가가 지금 하락이 나왔기 때문에 이거는 한번 기술적인 반등이 나오면 일단 팔고 나서 나중에 그 결과가 보고 난 다음에 접근하셔 넣지 않아요. 그런 측면에서 이 종목은요. 제가 봤을 때 한번 조만간에 한번 이거 매도 한번 하세요. 아무리 기업이 좋아도 먼저 만약에 거래 정지가 당해버리면 문제가 생길 수 있잖아요. 그죠? 이게 조치가 어떤 조치가 나올지 그 누구도 알 수가 없기 때문에 악재가 나오면 일단 팔고 나서 다시 또 접근을 하시더라도 그렇게 하면 전략을 짜보시길 바라겠습니다. 네. 자, 시청자님 백광산업과 관련해서 진단 도와드렸습니다. 궁금하신 거 해결되셨습니까? 아, 지금은 그럼 어떻게 해야 돼요? 그냥 가지고 있어야 되나? 어떻게 해야 되나? 네, 좀더 추가 멘트 부탁드립니다. 제가 봤을 때는 지금 10% 정도가 되니까 만약에 이제 오늘이 금요일이니까 다음 주한 화요일이나 수요일까지는 한번 기다려 보세요. 좀 일찍 전화 주셨으면 은 매도 기회가 이게 더 매도 기회가 있었잖아요. 어쨌든 이게 더 주가가 하락 나고 반등이 나왔으니까 다음 주한 수요일까지만 기다려 보세요. 그 대신에 가져가는 도중에 33일 입행선이 종가상으로 깨지면 7,750원이 되겠습니다. 7,750원이 이게 무너지면 이거는 반드시 손절하셔야 됩니다. 이거는 깨지면 안 됩니다. 
이게 문이 깨진다고 하는 것은 악재가 더 깊이 나올 수 있다는 거니까요. 손절 라인 7,750원 잡으시고 이게 깨지지 않으면 다음 주암 수요일까지 나와 기다렸다가 기술적인 반등을 보는 그런 전략을 제시하도록 하겠습니다.